হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আশা করি সকলেই ভালো আছো প্রতিবারের মতো আজকেও তোমাদের সামনে নিয়ে আসব আমি ইউনিট ফাইভ লেসন ফাইভ ঠিক আছে আজকে আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের তোমাদের এসিসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের দি আনবেটেন গার্লস অর্থাৎ ইউনিট ফাইভের লেসন ফাইভ কি আমরা আজকে শেষ করব তাহলে চলো শুরু করা যাক লক্ষ্য করো এখানে তোমাদের কি কি আর বারবার যে কথাটা বলি সবাই কি খাতা কলম নিবা ওয়ার্ড মিনিংগুলো কি সাথে সাথে কমপ্লিট করে ফেলবা তাহলে দেখা যাবে কি আমাদের পড়তে সুবিধা হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে কি শুরু করি আজকে তোমাদের সামনে একটু নতুন সিস্টেম উপস্থাপন করবো এগুলো এটা হচ্ছে কি এই যে এইখানে হবে কি তোমাদের ইংলিশটা তারপরে এখানে কি বাংলা উচ্চার যেটা তোমাদের অর্থ সেটা দিয়ে দিলাম এবং নিচে কি যে হলুদ লাইনগুলাতে তোমাদের কি সিনু নি মেনটেনু এবং ওয়ার্ড মিনিং কি দেওয়া আছে তবে তোমাদের কাছে যেটা হামলি রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে তোমরা অবশ্যই আগে আমি যেভাবে পড়াবো সেভাবে পড়ে নিবা নিজে নিজে আগে ট্রাই করে নেবা তারপরে প্রবলেম হলে বাংলাটা দেখে নেবা তাহলে কি তোমাদের সুবিধা হবে ঠিক আছে তাহলে শুরু করা যাক ইন এ ট্রেডিশনাল সোসাইটি লাইটস আওয়ার লিটিল বয়েজ অ্যান্ড গার্লস আর গিভেন সেপারেট সেটস অফ টয়েস এখানে নতুন ওয়ার্ড হচ্ছে কি ট্রেডিশনাল ট্রেডিশনাল মানে হচ্ছে চিরচায়িত অথবা মানে চলমান বা প্রথাগত ঐতিহ্যবাহী এরকম তাহলে এটার ওয়ার্ড মিনিংটা তোমরা যেহেতু প্রথাগত আমি আমি যদিও এখানে দেখো চিরচরিত দিয়ে দিছি তবে তোমরা যেহেতু প্রথাগত শিখে নাও তাহলে আর একটু বেশি ইজি হবে সোসাইটি মানে হচ্ছে সমাজ আর এখানে সেপারেট মানে কি আলাদা করা সেট অফ টয়েস টয়েস মানে হচ্ছে খেলনা আর গিভেন মানে দেওয়া গিভের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফ্রম ঠিক আছে তাহলে লক্ষ্য করো পুরো সেন্টেন্সের অর্থ ইন এ ট্রেডিশনাল সোসাইটি লাইক সাওয়ার অর্থাৎ আমাদের মতো কি প্রথাগত সমাজগুলোতে লিটিল বয় ছোট ছেলেরা অ্যান্ড গার্লস মেয়েরা ছোটো ছেলে মেয়েরা আর কিভেন সেপারেট তাদেরকে দেওয়া হয় সেটস অফ টয়েস আলাদা আলাদা কি খেলনা অর্থাৎ পুরো সেন্টেন্সের অর্থ হচ্ছে আমাদের মতো প্রথাগত সমাজে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের আলাদা আলাদা খেলনা দেওয়া হয় অর্থাৎ ছেলেদেরকে আলাদা খেলনা দেওয়া হয় মেয়েদেরকে আলাদা কিন্তু খেলনা দেওয়া হয় এটা কিন্তু আমরা চারপাশে দেখি ঠিক আছে কেমন খেলনা দেওয়া হয় মেয়েদেরকে শান্ত পুতুল দেওয়া হয় রান্না বান্না করার হাঁড়ি পাতিল দেওয়া হয় আর ছেলেদেরকে বল ক্রিকেট এ খেলার জন্য এইগুলো দেওয়া হয় ব্যাট ঠিক আছে তাহলে পরেরটার মধ্যে যাই আমরা এটার মধ্যে দেখো হোয়াইল টয়েস ফর বয়েস ইনক্লুডস কার্স গান্স অর ফুটবলস গার্লস হ্যাভ টু বি স্যাটিসফাইড উইথ ডলস ওপেন বার্বি ডলস অ্যান্ড ডলস হাউসেস অর মিনিচার কুকিং ইউটেন্সিল তাহলে নতুন ওয়ার্ড হচ্ছে দেখো হোয়াইল হোয়াইল মানে কি যখন ঠিক আছে কিন্তু এখানে কি যেখানে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে টয়েস মানে খেলনা আমরা আগেই জেনেছি ইনক্লুড মানে অন্তর্ভুক্ত তারপরে স্যাটিসফাইড উইথ একসাথে প্রিপেয়ার্ড ওয়ার্ড এটা গ্রুপ বার্ব এটা তোমরা কি একসাথে লিখবো স্যাটিসফাইড উইথ মানে হচ্ছে কি স্যাটিসফাইড অর্থ হচ্ছে সন্তুষ্ট থাকা ডলস মানে পুতুল জানোই আর এখানে তো এখানে হচ্ছে মিনিচার মিনিচার মানে কি ক্ষুদ্র ছোটো কুকিং মানে রান্না বান্না এবং ইউটেন্সিল মানে রান্না বান্না আর জন জিনিসপত্রগুলো আর কি থালা বাসন এগুলো তাহলে পুরো সেন্টেন্সের অর্থ আমরা ভেঙে ভেঙে পড়ি হোয়াইল টয়েস ফর হোয়াইল টয়েস ফর বয়েস ইনক্লুডস কার কার গান্স অর ফুটবলস দেখো এখানে এটার অর্থ হচ্ছে যে যে যখন কি টয়েস মানে খেলনা দেওয়া হয় ছেলেদের জন্য ইনক্লুড এগুলার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কি কার গান মানে বন্দুক এবং ফুটবলস অর্থাৎ যখন মেয়েদের ছেলেদেরকে কি দেওয়া হয় কার মানে গাড়ি দেওয়া হয় খেলার জন্য বন্দুক দেওয়া হয় এবং কি ফুটবল দেওয়া হয় তখন গার্লস হ্যাভ টু বি স্যাটিসফাইড মেয়েদেরকে কি সন্তুষ্ট করা হয় কি দেয় ডলস পুতুল দিয়ে অফ অ্যান্ড বার্বি ডলস বার্বি ডলসও হতে পারে প্রায়ই অ্যান্ড ডলস হাউস অর মিনিচার এবং পুতুলের বাড়ি ঘর দেওয়া হয় অর্থাৎ পুতুল কালার যে ঘর বাড়িগুলো সেগুলো ছোটো ছোটো পালকিগুলো দেওয়া হয় অ্যান্ড ওর অথবা মিনিচার কুকিং ইউটেন্সিল অর্থাৎ রান্না বান্না যে কি তোমাদের পাত্র থাকে সেগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাহলে পুরো সেন্টেন্সের অর্থ এটাই 
যে ছেলেদের খেলার মধ্যে গাড়ি বন্দুক এবং ফুটবল অন্তর্ভুক্ত তো থাকলেও মেয়েদেরকে কি পুতুলের গড় অথবা ছোট ছোট রান্না পাতিলের রান্না করে যে হাড়ি পাতিলগুলো সেইগুলো নিয়ে কি সন্তুষ্ট থাকতে অর্থাৎ তাদেরকে ওইগুলো দেয় অর্থাৎ প্রথাগতভাবে কি বাংলাদেশের মতো একটি দেশে প্রত্যেকটা গ্রামে ম্যাক্সিমাম গ্রামগুলোতে কি শুরু থেকে কি ছেলে মেয়েদেরকে আলাদা আলাদা ইউটেন্সিল অর্থাৎ খেলনা দেওয়া হয় ঠিক আছে পরে দেখো এই পাঠটা কমপ্লিট করবো আমরা দি আন্ডারলাইং অ্যাজামশন ইজ দ্যাট বয়েজ আর অ্যাক্টিভ অ্যান্ড ফুল অফ ভিগার বাট গার্লস আর নেটিভ অ্যান্ড ল্যাক দ্য ইন্টেলিজেন্স অর এনার্জি টু ম্যাচ দেয়ার মেল কাউন্টার পার্টস ঠিক আছে দেখো এখানে নতুন আর হচ্ছে আন্ডারলাইন আন্ডারলাইন শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক আছে অন্তর্নিহিত মানে ভিতরে লুকায়িত একটা শক্তিকে বলা হয় আর এখানে অ্যাজামশন মানে কি ধারণা করা হয় অনুমান করা হয় এটার সিনিম তোমরা দিতে পারো গ্যাস অনুমান করা তারপরে দিতে পারো ধারণা করার কি আইডিয়া এরকম দিতে পারো একটি বয়সরা হচ্ছে কি একটি ব্যক্তি মানে কর্মক্ষম বা সক্রিয় ফুল অফ মানে কি পরিপূর্ণ একসাথে লিখবা এবং ভিগার শব্দর অর্থ হচ্ছে প্রাণ শক্তি অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তা ঠিক আছে তারপর মনোবল শক্তি এরকম বোঝানো হয়েছে বাট গার্লস আর নেটিভ নেটিভ মানে কি এখানে দেখো সাদা সিধে সহজ সরল গ্রাম্য এরকম ল্যাক মানে কি অভাব ইন্টেলিজেন্স মানে কি বুদ্ধিমত্তার ওর এনার্জি শক্তির অভাব ম্যাচ ম্যাচ মানে তোমাদের সমান করার জন্য দেয়ার মেল মানে কি পুরুষ কন কাউন্টার পার্টস শব্দের অর্থ হচ্ছে জুরা অর্থাৎ অপোজিট জুরাকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ অপোজিট পার্ট অর্থাৎ ছেলেদেরকে বোঝানো হয়েছে তাহলে দেখো পুরো সেন্টেন্সের অর্থ দ্য আন্ডারলাইং অ্যাজামশন অন্তর্নিহিত কি তোমার ধারণা করা হয় মানে মনে মনে ধারণা করা হয় ইজ দ্যাট যে অর্থাৎ মনে মনে ধারণা করা হয় যে বয়েজ আর অ্যাক্টিভ ছেলেরা কি তোমার সক্রিয় অ্যান্ড ফুল অফ ভিগার এবং প্রাণ শক্তিতে পরিপূর্ণ অর্থাৎ আমাদের গ্রামগুলা বিশেষ করে বাংলাদেশে কি এরকম ধারণা করা হয় ছেলেরা কি অনেক সক্রিয় এবং কি তাদের প্রাণ শক্তিতে পরিপূর্ণ বাট কিন্তু গার্লস আর নেটিভ মেয়েরা কি তোমার গ্রাম্য অর্থাৎ সাদা সিদা অ্যান্ড ল্যাক দ্য ইন্টেলিজেন্ট ল্যাক মানে অভাব কিসের অভাব ইন্টেলিজেন্টের অভাব ওর এনার্জির অভাব মানে শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার অভাব রয়েছে মেয়েদের মধ্যে টু মেজ দেয়ার মেল কাউন্টার পার্টস তাদের পুরুষদের সহযোগী তার সাথে মিলে যায় এরকম বুদ্ধিমত্তার অভাব রয়েছে শক্তির অভাব রয়েছে অর্থাৎ পুরো প্যারাটির আমি বাংলাটা বোঝাচ্ছি তোমাদেরকে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের মতো একটি দেশের গ্রামগুলাতে এটাই ধারণা করা হয় যে ছেলেরা কি একটি ছেলেদের পাওয়ার বেশি এবং ছেলেরা কি প্রাণ শক্তিতে ভরপুর এবং তারা কি সব কিছুই পারে কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে ধারণা হয় মেয়েরা সাদা সিদা এবং তাদের মধ্যে কি শক্তি এবং এনা শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার অভাব রয়েছে যে বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ ছেলেদের সাথে খাপ কথা বলবে এরকম বুদ্ধিমত্তার কি তাদের অভাব রয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তারপরের পার্টি দেখো দিস ফলস অ্যাজামশন হ্যাজ বিন স্যাটায়ার্ড প্লেন্টি অফ টাইমস ইন দ্য রিসেন্ট ডিকেটস অ্যাজ গার্লস বিগান টু শো দেয়ার পাওয়ার অ্যান্ড উইমেন বিগান টু কম্পিটিং উইথ ম্যান ইজ ইন অলমোস্ট অল এরিয়াজ অফ লাইফ দেখো এখানে নতুন অর্থ হচ্ছে অ্যাজামশন অ্যাজামশন মানে হচ্ছে আগে আমরা পড়েছি ধারণা করা অনুমান করা এই অনুমানটি ফলস মানে মিথ্যা মিথ্যা অনুমানটি কে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে তারপরে দেখো এখানে হচ্ছে স্যাটারেড মানে হচ্ছে কি ভাঙা ভেঙে দেওয়া অর্থাৎ মুছে ফেলানো প্লেন্টি অফ মানে কি প্রচুর আর রিসেন্ট মানে সম্প্রতি ডিকেট মানে সম্প্রতি দশকগুলোতে বিজ্ঞান মানে শুরু করেছিল পাওয়ার মানে শক্তি শো মানে দেখানো তারপরে বিজ্ঞান মানে শুরু করা আমরা জানি কম্পিটিটিং অর্থ হচ্ছে প্রতিযোগিতা এবং অলমোস্ট প্রায় অল এরিয়াজ অফ লাইফ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অল এরিয়াজ অফ লাইফ মানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহলে 
পুরো সেন্টেন্সের অর্থটি আমরা ভেঙে ভেঙে ভরি দিস ফলস অ্যাজামশন এই মিথ্যা ধারণাটি এই যে ছেলে ধরবে শিশুক্তি থাকবে ক্ষমতা থাকবে মেয়েদের থাকবে না এই দ্য ফলস অর্থাৎ এই মিথ্যা ধারণাটি হ্যাজ বিন শ্যাটারেড ভেঙে দেওয়া হয়েছে প্লেন্টি অফ প্রচুর অফ টাইমস অর্থাৎ অনেকবার কি প্লেন্টি অফ মানে প্রচুর বেশি অনেকবার এরকম তাহলে এই মিথ্যা ধারণাটি অনেকবার ভেঙে দেওয়া হয়েছে ইন দ্য রিসেন্ট ডিকেট সম্প্রতি অর্থাৎ বর্তমান সম্প্রতি দশকগুলাতে অনেকবার এই মিথ্যা ধারণাটা কি ভেঙে গেছে বিকজ দেখো এজ এজ এখানে হচ্ছে কি কারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এই এজের তোমরা কি সিনোনিম বিকজও লিখতে পারো ঠিক আছে তাহলে এজ বিকজ কারণ গার্লস বিজ্ঞান মেয়েরা কি শুরু করে দিয়েছে টুসো দেখা ন দেয়ার পাওয়া তাদের ক্ষমতা অ্যান্ড উইমেন বিজ্ঞান কম্পিটিটিং মহিলারা কি শুরু করে দিয়েছে প্রতিযোগিতা করা উইথ মেন পুরুষদের সাথে ইন অলমোস্ট অল এরিয়াজ অফ লাইফ অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে কি মহিলারা পুরুষদের প্রতিযোগিতা করা শুরু করে দিয়েছে অর্থাৎ এই পুরো সেন্টেন্সের পুরো প্যারাটির অর্থ হচ্ছে দিস ফলস অ্যাজামশন অর্থাৎ এই মিথ্যা ধারণাটি যে ছেলেদের ক্ষমতা পাওয়ার বেশি থাকবে এই মিথ্যা ধারণাটি কি বর্তমানে কি ভেঙে দিয়েছে মেয়েরা কিভাবে ভেঙে দিয়েছে মেয়েরা কি তাদের ক্ষমতা দেখাতে শুরু করেছে এবং নারীরা জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে কি পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করা শুরু করে দিয়েছে আচ্ছা তারপর লক্ষ্য করো ইট হ্যাজ বিন কনক্লুয়াসিভলি প্রোভড রং মোস্ট রিসেন্টলি বাই দ্য গার্লস অফ কালী সুন্দর এ ভিলেজ ইন এ রিমোট এরিয়া ইন দুবাউরা উপজেলা ইন মামিসিং ডিস্ট্রিক্ট দ্য ভিলেজার্স আচ্ছা এত টুকটা কি আমরা পড়িনি দেখো এখানে নতুন ওয়ার্ড হচ্ছে কনক্লুসিভলি কনক্লুসিভলি মানে কি চূড়ান্তভাবে ঠিক আছে কনক্লুসিভলি চূড়ান্তভাবে নিঃসন্দেহে তোমরা যদি নিঃসন্দেহে কথাটা পড়ো তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে বিভিন্ন ডিকশনারিতে দেখা গেছে কনক্লুসিভলি শব্দের অর্থ হচ্ছে চূড়ান্তভাবে এটা একটা অ্যাডভার্ব কিন্তু যদি তোমরা পেসেজের সাথে মিলাতে যাও তাহলে এটা অর্থ হবে কি নিশ্চিতভাবে ঠিক আছে মানে সন্দেহহীনভাবে আর প্রব মানে প্রমাণ করা রং মানে মিথ্যা রিসেন্টলি মানে সম্প্রীতি তারপরে কালী সুন্দর হচ্ছে কি একটি গ্রামের নাম ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে স্টার্ট হয়েছে এখানে রিমোট মানে হচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চল অর্থাৎ গ্রাম্য গ্রামের মধ্যে যেটা প্রত্যন্ত অঞ্চল যেটার মধ্যে কোনো শিক্ষার আলো কোনো কিছু মানে আধুনিকতার ছোঁয়া পৌঁছায়নি তারপরে ধুবৌরো উপজেলা ইন মামি সিং ডিস্ট্রিক্ট এটা তো বুঝতে পেরেছ তাহলে এটা পুরো সেন্টেন্সের অর্থ হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন কনক্লুসিভলি এটা কি নিশ্চিতভাবে কি প্রমাণ হয়ে গিয়েছে রং মিথ্যা অর্থাৎ এই মিথ্যাটা কি নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ হয়ে গেছে এ মোস্ট রিসেন্টলি বাই দ্য গার্লস অফ কোলে সুন্দর ঠিক আছে কোলে সিন্ধু গ্রামের মেয়েদের দ্বারা এটা কি নিশ্চিতভাবে কি সম্প্রতি এটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে ঠিক আছে এবং এই কোলে সুন্দর গ্রাম প্রাপুতায় এ ভিলেজ ইন এ রিমোট এরিয়া এটা একটা কি প্রত্যন্ত গ্রাম্য অঞ্চল ইন দুবৌরো উপজেলা ইন মামি সিং ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ মামি সিং জেলার দুবৌরো উপজেলার অত্যন্ত মানে গরিব মানে আধুনিকতা ছোঁয়াহীন একটি অঞ্চলের নাম হচ্ছে কি কলো সিন্ধুর গ্রাম আর এই কলো সিন্ধু গ্রামের মেয়েরাই কি কিছুদিনের মধ্যে কি সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে এই যে ধারণাটা কি ভুল মেয়েরা তাদের সাথে পুরুষের মধ্যে কি কম্পিটিটিভ করতে পারে ঠিক আছে তারপর দেখো দ্য ভিলেজার্স আর মোস্টলি লো ইনকাম বাট হার্ড ওয়ার্কিং পিপল এখানে বলা হয়েছে দি ভিলেজার্স গ্রামবাসীরা আর মোস্টলি অধিকাংশ লো ইনকাম মানে তাদের কি নিম্ন আয় তাদের এই গ্রামের অর্থাৎ কলো সিন্ধুর গ্রামের গ্রামবাসীদের ইনকাম হচ্ছে কি খুবই কম বাট কিন্তু হার্ড ওয়ার্কিং পিপল তার কি খুবই পরিশ্রমী হার্ড ওয়ার্কিং হচ্ছে কি পরিশ্রমী এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে তাহলে এখানে পুরো প্যারাটার অর্থটা আবার আমি বলি মমিসিংহ জেলা দুবর উপজেলার একটি গ্রাম্য অঞ্চলের মানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম হচ্ছে কলো সিন্ধুর আর এই কলো সিন্ধুর গ্রামটি অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল যেটা কি তোমার 
আধুনিকতা ছোঁয়া লাগানে ওই গ্রামের মেয়েরা কি প্রমাণ করে দিয়েছে যে পুরুষ এবং নারীরা চাইলে সবই পাঠ ঠিক আছে এটা এবং ওই গ্রামের মানুষেরা পরিশ্রমী কিন্তু তাদের ইনকাম কি খুবই কম তাহলে দেখো পরের স্টেপটা আমরা এটা পড়বো এটা হচ্ছে ইভেন এ ফি এ ফিউ ইয়ার্স এগো দেয়ার ওয়াজ নো ইলেকট্রিসিটি ইন দ্য ভিলেজ দেখো বলছে ইভেন এমন কি ফিউ ইয়ার্স এগো কয়েক বছর আগে ইলেকট্রিসিটি মানে বিদ্যুৎ দেখো তাহলে ইভেন এমন কি এ ফিউ ইয়ার্স এগো কিছু বছর আগেও দেয়ার ওয়াজ নো ইলেকট্রিসিটি ইন দ্য ভিলেজ এই গ্রামে কোনো বিদ্যুতেই ছিল না মানে এতটাই প্রত্যন্ত অঞ্চল যে এখানে কি কোনো বিদ্যুতেই ছিল না বাট কিন্তু সাম পিপ গার্লস হ্যাভ ইলুমিনেটেড দ্য ভিলেজ বথ লিটারেলি অ্যান্ড মেটাপ্রোরিকেলি উইথ দেয়ার বিলিভ ইন দ্যাম সেলফ অ্যান্ড দেয়ার স্কিল ইন দ্য গেম অফ ফুটবল তাহলে এখানে নতুন ওয়ার্ড হচ্ছে দেখো ইলুমিনেটেড এটা হচ্ছে কি ইলুমিনেটেড শব্দের অর্থ হচ্ছে সজ্জিত করা আর এখানে কি আলোকিত করা এরকম অর্থ বোঝানো হয়েছে তাই লিটারেলি লিটারেলি শব্দের অর্থ হচ্ছে অক্ষর অক্ষরে মানে সূক্ষ্মভাবে আর মেটাফ্রো মেটাফোরিক্যালি শব্দের অর্থ হচ্ছে তোমার রূপকভাবে অর্থাৎ কাল্পনিকভাবে উইথ দেয়ার বিলিপ বিলিপ মানে কি বিশ্বাস দেম সেট নিজেদের উপর অর্থাৎ নিজেদের উপর বিশ্বাস দেয়ার স্কিল মানে কি তাদের দক্ষতা স্কিল মানে দক্ষতা গেমও ফুটবল ফুটবল খেলার উপরে আচ্ছা পুরো সেন্টেন্সের অর্থ হচ্ছে বাট কিন্তু সাম গার্লস হ্যাভ ইলুমিনেটেড দ্য ভিলেজ বথ লিটারেলি অ্যান্ড ম্যাটার ফরিকেলি বলা হয়েছে যে কিন্তু কিছু মেয়ে গ্রামকে আলোকিত করেছে অর্থাৎ উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছে তাদের কি লিটারেলি অর্থাৎ অক্ষরাক্ষর অর্থাৎ বাস্তবে অ্যান্ড কি মেটাফোরিক্যালি অর্থাৎ রূপকভাবেই হোক না কেন তাদের গ্রামকে কি তারা একদম আলোকিত করে ফেলেছে উইথ দেয়ার বিলিপ তাদের বিশ্বাস দিয়ে কিসের বিশ্বাস ইন দ্যাম সেল নিজেদের বিশ উপর যে বিশ্বাস সেটা দিয়ে এবং দেয়ার স্কিল ইন দ্য গেম অফ ফুটবল ফুটবল খেলার উপর যে তাদের দক্ষতা সেটা দিয়ে তারা কি গ্রামটাকে একদম সাজিয়ে দিয়েছে পুরো প্যারাটি অর্থটা আমি নিজের মতো বলছি সেটা হচ্ছে কয়েক বছর আগেই কি এই গ্রামে কোনো বিদ্যুৎ ছিল না অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি ছিল না কিন্তু মেয়েরা তাদের উপর যে বিশ্বাস এবং ফুটবল খেলার উপর যে তাদের দক্ষতা সেই দক্ষতা দিয়ে তারা কি করেছে তাদের এই গ্রামটাকে আলোকিত করেছে অর্থাৎ তাদের দক্ষতা দিয়ে কি তারা এখানে তাদের গ্রামে ইলেকট্রিসিটি এনেছে ঠিক আছে পরের স্টেপটা দেখো এটা দি ভিলেজ হ্যাজ ইমার্স নাও অ্যাজ এ ফুটবলার ফ্যাক্টরি অ্যান্ড সিম্বল অফ গার্লস পাওয়ার এখানে দেখো ইমার্জ ইমার্জ মানে কি এখানে স্পষ্ট হয়ে ওটা উৎপত্তি লাভ করা ফুটবলার ফ্যাক্টরি মানে হচ্ছে ফুটবল ফুটবল খেলোয়াড়দের কি কারখানা এ সিম্বল প্রতীক গার্লস ফর নারী শক্তির একটি কি প্রতীক এই গ্রামটি অর্থাৎ পুরো সেন্টেন্সের অর্থ হচ্ছে দি ভিলেজ হ্যাজ ইমার্জ গ্রামটি কি উৎপন্ন হয়েছে উৎপন্ন করেছে না অ্যাজ এ ফুটবলার ফ্যাক্টরি একটা ফুটবলার টিমের কারখানা হিসেবে এটা পরিচিত লাভ করেছে হ্যাঁ সিম্বল অফ গার্লস পাওয়ার মেয়েদের শক্তির প্রতীক হিসেবে অর্থাৎ এই গ্রামটি অর্থাৎ কোলসিন্ধুর গ্রামটি নারী ফুটবলারদের তোমার প্রস্তুত কারখানা হিসেবে পরিচিত এবং মেয়ে শক্তির এই হিসেবে মেয়ে শক্তির প্রতীক হিসেবে এই গ্রামটি কি আবির্ভূত হয়েছে অর্থাৎ পরিচিত লাভ করেছে অ্যান্ড ইন রিকগনাইজেশন অফ দেয়ার সাকসেস দ্য ভিলেজ ওয়াজ প্রোভাইডেড ইলেকট্রিসিটি বাই দ্য গভর্নমেন্ট দেখো এখানে রিকগনাইজ শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্নিত করা সাকসেস মানে কি সফলতা সফলতার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে প্রোভাইডেড মানে প্রদান করা গভর্নমেন্ট মানে সরকার তাহলে পুরো সেন্টেন্সের অর্থ হচ্ছে অ্যান্ড এবং ইন রিকগনাইজেশন অফ দেয়ার সাকসেস তাদের মানে এখানে বলা হচ্ছে তোমার তাদের যে ক্ষমতা তাদের যে সাফল্যতার স্বীকৃত স্বরূপ এখানে কি করেছে দ্য ভিলেজ ওয়াজ প্রোভাইডেড গ্রামটিকে দেওয়া হয়েছে ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ বাই দ্য গভর্নমেন্ট সরকার দ্বারা অর্থাৎ মানে কলসিন্দুর মেয়েদের শক্তি সামর্থ্য এবং ফুটবল খেলার যে দক্ষতা সেগুলো দেখে সরকার কি করেছে এই গ্রামে কি ইলেকট্রিসিটি গিফট করেছে অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি এখানে কি দেওয়া হয়েছে এটা ঠিক আছে তাহলে ওনারে এই মেয়েদের কারণে কিন্তু এটা কি সম্ভব হয়েছে ঠিক আছে তারপরে দেখো 
আমরা এখান থেকে পড়ব ঠিক আছে দেখো সাবিনা আক্তার সানজিদ আক্তার সেভেন্থ আন্ডার সিক্সটিন প্রমিজিং ফিমেল প্লেয়ার অফ এশিয়ান ইন টু শিউলি আজিম মারিয়া মন্দা ক্যাপ্টেন আন্ডার দ্য ফিফটিন ফিমেল ফুটবলার টিম টু থাউজেন্ড সিনিয়র হু স্কোর দ্য সলিটারি গোল এগেনস্ট ইন্ডিয়া হুইচ এনশিওর দ্য সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ ইন টু থাউজেন্ড জুনিয়র ক্যাপ্টেন অফ দ্য আন্ডার ফিফটিন ন্যাশনাল ফুটবল টিম টু তোহরা খাতুন হু স্কোর ফোর্টি গোলস ইন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ স্টিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান মার্জিয়া খাতুন মাহমুদা খাতুন নাজমা আক্তার সাজেদা আক্তার রুজিনা খাতুন তানিয়া আক্তার রূপা আক্তার কল্পনা আক্তার পূর্ণিমা বাস্কার আর নেমস অফ সাম ব্রাইট স্টারস ইন বাংলাদেশ ওমেন্স ন্যাশনাল ফুটবল টিম অর্থাৎ এই পুরো প্যারাটির অর্থটা তোমাদেরকে আমি বুঝাই এখানে কি যে যে মেয়েগুলা কি কলো সিন্ধু গ্রাম থেকে ফুটবল টিমে জাতীয় ফুটবল টিমে অংশগ্রহণ করেছে তাদের নামই মূলত এখানে দেওয়া আছে এবং তাদের সম্পর্কে ছোট ছোট পরিচয় দিয়েছে অর্থাৎ এখানে বলেছে সাবিনা আক্তার এটা কি ষোলোতম মনে করো দু হাজার চোদ্দো সালে এশিয়ার সপ্তম অনুরুদ্ধ ষোলো প্রতিশ্রুতিশীল মহিলা খেলোয়াড়দের সে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং কি এরকমভাবে প্রত্যেকেরই কি এখানে সংজ্ঞা অর্থাৎ তাদের নাম ঠিকানা দেওয়া হয়েছে তারা কি কি কাজ করেছে সেটা সম্পর্কে বলা হয়েছে তো এটা কি তোমরা যদি ভেঙে ভেঙে পড়ো অর্থটা মিলাতে কি একটু কঠিন হয়ে যাবে তাই তোমাদেরকে কি সিনে মানে পুরোটা মিনিংটা আমি বলে দিলাম ঠিক আছে এখন আমরা ভেঙে 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 পড়বো দেখো এক একজনের কথা বলবো দেখো সাবিনা আক্তার সানজিদ আক্তার এই সাবিনা আক্তার এবং সানজিদ আক্তার মানে যাদের কথা বলবো সবাই কিন্তু ফুটবল টিমে খেলেছে কিন্তু আলাদা আলাদা কোন কে কোন দায়িত্ব পালন করেছে সেটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে দেখো সাবিনা আক্তার এবং সঞ্জিত আক্তার কি করেছে দেখো ব্র্যাকেটে তাদের কাজটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে সেভেন্থ আন্টার সিক্সটিন প্রমোজিং প্রমোজিং মানে কি প্রতিশ্রুতিশীল এবং ফিমেল মানে মহিলা প্লেয়ার অফ এশিয়া মানে দু সালে এশিয়ার সপ্তম আন্ডার মানে কি নিচ্ছে অর্থাৎ সপ্তমতম অনুর্ধ শূল্য প্রতিশ্রুতিশীল মহিলা খেলোয়াড়ের চোদ্দ সালে তারা কি আন্ডারে ছিলেন অর্থাৎ নেতৃত্বে ছিলেন এই দুজন তারপরে দেখো শিউলি আজিম মারিয়া মন্দা এই দুজন কে ছিলেন ক্যাপ্টেন আন্ডার ফিফটিন ফিমেল ফুটবলার টিম টু অর্থাৎ দু সালে শিউলি আজিম এবং মারিয়া মন্দা অধিনায়ক অনুর্ধ পনেরো মহিলা ফুটবল দল দু হাজার খেলেছে তারা মানে তার নেতৃত্বে আছে অর্থাৎ ক্যাপ্টেন মানে কি অধিনায়ক পনেরো ফিমেল মানে কি মহিলা ফুটবল টিম আর আন্ডার মানে নিচ্ছে অর্থাৎ পনেরো বছর নিচ্ছে যারা তাদেরকে নিয়ে যে একটা ফুটবল টিম গঠন হয়েছিল তাদের ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল শিউলি আজিম এবং কি মারিয়া মন্দা এটা তোমাদের জানতে হবে কারণ এখান থেকে ফ্লোচার দিয়ে দেবে তোমাদেরকে তারপর দেখো শামসুন আর সিনিয়র শামসুন আর সিনিয়র কে ছিলেন মানে কে তিনি কোন দায়িত্ব পালন করেছিলেন হুসকো দ্য সলিটারি সলিটারি মানে একক গোল এগেনস্ট এগেনস্ট মানে বিরুদ্ধে কাদের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান ভারতীয়দের বিরুদ্ধে হুইছি যে টি এন সিউ নিশ্চিত করেছে সাফ আন্ডার ফিফটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ টু থাউজেন্ড সতেরো অর্থাৎ দু হাজার সতেরো সালে দু হাজার সতেরো সালে মানে শামসনার কে ছিলেন শামসনার ছিলেন কি সিনিয়র যিনি কি ভারতের বিপক্ষে একক গোল করেছিলেন মানে একমাত্র সেই উনি গোল করেছিলেন যা সাপ অনুর্ধ পনেরো মহিলা দুই হাজার সতেরো সালে চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত করেছিলেন এটার মাধ্যমে তার এক গোলের মাধ্যমে তারপর দেখো শামসনার সিনিয়র সম্পর্কে পড়েছি শামসনার জুনিয়র সম্পর্কে এখন পড়ো অর্থাৎ একই নামে দুজন খেলোয়াড় একজন বড় একজন ছোট বয়সে শামসনার জুনিয়র কে ছিলেন ক্যাপ্টেন অফ অধিনায়ক ছিলেন ফিফটিন ন্যাশনাল ফুটবল টিম টু অর্থাৎ শামসুন আর জুনিয়র ছিলেন পনেরো বছরের কম যারা ঠিক আছে তাদেরকে নিয়ে জাতীয় ফুটবল দলের অধীনে গঠিত হয়েছিল সেটা আমাদের সে নেতৃত্ব দিয়েছিল তারপর তোহরা খাতুন কে ছিলেন হু স্কোর যে কি না কি স্কোর করেছিল চল্লিশটি গোল চল্লিশটি গোল করেছিল ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ ইন্টারন্যাশনাল খেলাগুলোতে দুই সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তোহরা খাতুন ছিলেন 
हज़ार एकुश साल पर आंतर्जा मैच चल्लिस गोल कर एक जन मे फुटबलार तरपे देख मार्जिया खतुन महमुदा खतुन नाजमा आखार सजेद आखार रुजिन आखार तानी आखार रूपा आखार पूर्णिमा आखार भास्कर और नेम्स अब द साम ब्राइट स्टार ब्राइट स्टार मान कि उज्जवल नक्षत्र स्टार मान नक्षत्र तारा ब्राइट मान उज्जवल मेगुल किचु उज्जवल नक्षत्र नाम बांगलेश जतियों फुटबल टीम अर्थात बांगलेश महिला जतियों फुटबल दल कि उज्जवल नक्षत्र नाम ही हे कि पैराते जानल ठीक है तरपर देखो ये दे अल आर फ्रम कलसिंदुर भिलेज बोले दे आर अल फर्म अफ कलसिंदुर भिलेज तारा कि सबा कि कलसिंदुर ग्रामे बसिंदा सब मेरे जे मेगुल नाम बला हो सकल मेरे बारिकुत बसिंदा कौन जैगार कलसिंदुर ग्रामे देर टैलेंट एंड डिटार्मेशन हाव ब्रट देम टू हायर दे आर नाउ बला देर टैलेंट तर कि मेधा एंड डिटार्मेशन प्रतिज्ञा हैव ब्रट नहीं अर्थात तर मेदा और प्रतिज्ञा कि तक के लिए नहीं हायर दे नाम तरा एखन जेखने आज अर्थात तरह जी अवस्थान एन तरह मेदा और तरह दृढ़ संकल्प ही तक मूलत तर अवस्थान पोछे दिए ठीक है तरपर देख हाइल कल कलिसुंदुर गवर्नमेंट प्राइमरि स्कूल द गार्लस हैड हैट्रिक रेकर्ड of the championship in Bangamata Begum Fajilatunna Samuji World Cup Primary School Football Tournament in 2013, 14 and 15. Or that bala ho chhe kena hat tricks. Hat trick shabd aur to ho chhe. Hat trick ko kono kora hai. Jokhon ekhi mane ekhi bhakti khela dolar kiche por por utha uti actor por actor mane shofalata shi to kono ita ke ki bala hai hat trick. अर्थात और क्रिकेट खेल में जो को बोलार पर पर तर तीन बोले तीन जन बैट्समैन के से आउट करते हेट्रिक दरा है ठीक है ठीक तेम ही फुटबल खेल है पर पर एक ही टाना तीन बचरे जो क्यों चैम्पियन है कप जीते तक ही कि हेट्रिक बला है तो देखो अर्थात एखे बला देखो वायल कलसिंदुर गवर्नमेंट प्राइमरि स्कूल अर्थात कलसिंदुर ग्रामे मेरा कि प्राइमरि स्कूल की कर तरह गार्लस द्वारा हेट्रिक कर रेकर्ड चैम्पियनशिप इन बंगमता बेगम फजिल्लाना सामुजीब देखो दुहजार तेर चौदह ए पंद्रह अर्थात कलसिंदुर सरकार प्राथमिक विद्यालय थकाकालीन ये मेरा कि कर हज़ार तेर साले दो हज़ार चौदह साले और दुहजार पंद्रह साले बंगमता बेगम फजिल्लाना सामुजीब गोल्ड कप जे टूर्नमेंट होने तारा कि टाना तीन बार कि ता जयी हार रेक कर तक ये हेट्रिक्स हो मेरा जो प्राइमरि स्कूले पढ़े तक ही तरा जट एने तेर चौदह पंद्रह टाना तीन बचर ठीक है तरपे देखो ये आफ्टर कमप्लीटिंग प्राइमरि एडुकेशन दे मुवड ऑन टू कलो सिंधु सेकेंडारि स्कूल देखो आफ्टर कमप्लीटिंग मान कि मैं शेष करार पर आफ्टर मैं पर कमप्लीट मैं शेष करना शेष करार पर प्राइमरि एडुकेशन अर्थात प्राइमरि स्कूल पास करारे अर्थात फाइव पास करारे दे मुफ तारा उठे कोथाय कल सिंधु सेकेंडारि अर्थात हाई स्कूले उठे तरा मैं प्राइमरि स्कूले तो खेले सेकेंडारि स्कूले कि तरा उठे ये कल सिंधु सेकेंडारि हाई स्कूले वाइल दे आर दे बिकाम फोर टाइम चैम्पियन्स इन द नैशनल सामार स्पोर्ट चे कम्पिटिशन फर स्कूल्स मद्रासा एंड टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन दुहजार चौदह पंद्रह और सतर और उन्नीस साले बला कि हज़ार चौदह पंद्रह सतर और उन्नीस साले स्कूल मद्रास कारिगरी प्रतिष्ठान जो जतियों ग्रीष्मकालीन क्रीड़ा प्रतिजोगित चार बार तारा कि चैम्पियन हो ठीक है जो तर हाई स्कूले पढ़े तक स्कूल कलेज मद्रासा कारिगरी स्कूल प्रतिष्ठान ग्रीष्मकालीन क्रीड़ा प्रतिजोगिता है ये सबगला के लिए स्कूल मद्रास सकल के लिए तक किटार मध्य तारा कि चार बार चैम्पियन हो ठीक है तरपर यह पार्टा देखे हमें कल सिंधुर गार्लस अल्सो क्लिनस द गार्लस फुटबल चैम्पियनशिप इन इंटर कलेज यूएम ए 
गेम्स एंड स्पोर्ट कम्पिटिशन इन टू थाउजेंड नाइनटीन टू टोटी देख क्लिनज शब्द अर्थ हे प्रमाणित करा अर्थात कि तरा जयलाभ कर एखे क्लिन शब्द अर्थ हे जयलाभ कर यार जिन नाम हे उन ठीक है भिक्टोरि तर देख कलेसिंदुर ग्राम कलेसिंदुर गार्लस अलसो क्लिन कलेसिंदुर ग्राम मेरा कि गार्लस फुटबल चैम्पियनशिप इंटर कलेज अर्थात आंत इंटर कलेज मैं कि आंत कलेज मैं कलेजगलार मध्य क्रीड़ा प्रतिजोगित फुटबल महिला फुटबल चैम्पियनशिप जीते अर्थात कलेसिंदुर ग्राम मेरे सफलतागुल आगे जानल तर टैलेंट द्वारा ता क्य कथाय अवस्थान आकटा जानल पैराटा जानल जो तुम्हारे दुहजार तेर चौदो पंद्रह साले प्राइमरि स्कूले थकाकालीन ता कि हेट्रिक्स कर तीन बार ता कि विजय अर्जन कर खिलाधूलार देखल हाई स्कूले उठार पर ता कि चार बार ता कि चैम्पियनशिप होपर आर जानल कि जे तारा आंत क्रीड़ा प्रतिजोगित मध्य तारा कि चैम्पियन हो तर योग्यता दार देखो तर कत सफलता खिलाधूल तारा एकदम खूब ही भलो तो लक्ष्य करो ये दि बांगलेश गार्लस फुटबल टीम ओन द एफ सी आंडार फोरटीन रेजियनल फुटबल चैम्पियनशिप टू थाउजेंड फिफ्टीन इन नेपाल एंड द टीम वज डोमेड बै दलेसिंदुर फुटबलार्स एन देखो एखे नतून अर्थ हे टीम मान दल और ओन मान कि जयलाभ करा रेजियन मान कि और ये नेपाल तो जान देश नाम डोमिनेटेड मैं कि परिचालित हुआ आधिपत्य लाभ करा कले सिंधु फुटबल मेरे द्वारा अर्थात बला हो दि बांगलेश गार्लस फुटबल टीम बांगलेश मेरे फुटबल दलटी आज से जयलाभ कर जयलाभ कर एफ सी आंडार चौदह एखे रिजियनल फुटबलर चैम्पियनशिप दो हज़ार पंद्रह साल नेपाल देखो ये पुरो सेंटेस अर्था बुझे तुम्हारे आगे बांगलेश मेरे फुटबल दल नेपाले ए एफ सी अनुर्ध चौदह आंचलिक फुटबल चैम्पियनशिप दो हज़ार पंद्रह जीते और दलटी कल सिंधु फुटबलार दे प्राधान्य बसिभाग खेले अर्थात बला हो नेपाले एक खेला दुई हज़ार पंद्रह साले चौदोटी एलिका नहीं चौदोटी देश नहीं अर्थात चौदोटी अंचल नहीं नेपाले कि एक खेला हो खेल मध्य कि बांगलेश जयलाभ कर दल मध्य कल सिंधु ग्राम मेरे कि बसिभाग अर्थात बारो जन प्लेयार जो थे एगार जन प्लेयर थे मध्य नय जन दस जन ही कल सिंधु ग्राम मेरा बाकी अन्न ग्राम तुम्हारा कि जे टीम टी की तुम्हार दुहजार षोलो साले तजुकिस्तान ये देखो तजुकिस्तान तजुकिस्तान हे कि एशिया मदेशर एक देश ये तजुकिस्तान देश जो आबार दुहजार षोलो साले यार खेला हो तक यटार मध्य प्राय आठ जन अर्थात अल्सो हैड एट कल सुंदर गार्लस अर्थात दुहजार षोलो साले जो तजुकिस्तान खेला हो तक कि जयलाभ कर जयलाभर मध्य तर आठ जन मे अर्थात एगार जन प्लेयर मध्य आठ जन प्लेयार ही कि कल सुंदर ग्राम मेरा छो ठीक है तेल यहाँ आशा कर तुम्हारा यतटुक बुझते पे छो तर एखान देखो बांगलेश नैशनल वोमेंस फुटबल टीम वाज चैम्पियन इन हंगक आंडार फिफ्टीन वोमेंस जकी कप एंड कल सुंदर गार्लस हेड द मैच अर्थात बला होने नतून वार्ड बोलते कि हंगक हे एक राजधानी नाम अर्थात एक जगार नाम देखो बांगलेश जतियों महिला फुटबल टीम हंगक अनुर्ध दो हज़ार पंद्रह महिला 
জকি কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এবং কল সুন্দর মেয়েরা ম্যাচের নেতৃত্ব দিয়েছিল অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশের যে জাতীয় টিমটি এই টিমটি হংকংয়ে গিয়েছিল খেলার জন্য তখনও কি আমরা জয়লাভ করেছি এবং এই ম্যাচের কি নেতৃত্ব দিয়েছে কি চ্যাম্পিয়নশিপ অর্থাৎ লিডার ছিল কারা এই কলসিন্ধু গ্রামের মেয়েরা তাহলে এখানে দেখো পরপর আমরা অনেকগুলো তাদের অর্জন দেখব তারপর আরেকটা আমাদের দেখো দে অলসো প্রুভ জেমসেল তারা নিজেদেরকে প্রমাণ করেছিল হুয়েন যখন বাংলাদেশ শেয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ জয়েন্টলি উইথ লাউস ইন দ্য ফার্স্ট বঙ্গমাতা ইন্টারন্যাশনাল আন্ডার নাইনটিন ওমেন টুর্নামেন্ট টু থাউজেন্ড নাইনটিন অর্থাৎ উনিশশো দুই হাজার উনিশ সালে যখন বঙ্গমাতা বদিলতন্যাসা চ্যাম্পিয়নশিপটা কি ভাগ করে নেওয়া হয় তখনও কি কলসিন্দু গ্রামের মেয়েরা কি প্রমাণ দিয়েছে যে তারা কি জ্বালা করছে অর্থাৎ এই প্যারাটা অর্থ বুঝে আমি কলসিন্দুর গ্রামের মেয়েরা কি কোথায় গেছিল তারা লাউসে গিয়েছিল লাউস হচ্ছে কি একটি জায়গার নাম অর্থাৎ একটি দেশে নাম লাউস যখন লাউসে গিয়েছিল তখন কি তারা মানে যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছিল দুটি দেশ এই দুটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি ছিল তাহলে পরপরে পুরো অর্থগুলো আমি বুঝিয়ে দিই প্রথম প্যারাটার মধ্যে এখানে বলা হয়েছে যে নেপালে একটি খেলা হয়েছিল এই খেলার মধ্যে কলসিন্ধু মেয়েরা কি নেতৃত্ব দিয়েছিল অর্থাৎ বেশিরভাগ মেয়েরাই ছিল দলের কলসিন্ধু গ্রামে তারপর প্যারাটার মধ্যে আমরা দেখেছি যে তারা কি তাজকিস্তানে খেলা হয়েছিল এই তাজকিস্তানে খেলার মধ্যে প্রায় যে দলটি খেলেছিল সেই দলের আটজন মেয়ে কি কলসিন্ধু গ্রামে তারপর যে পাটটা পড়েছে সেটা হচ্ছে হংকংয়ে খেলা হয়েছিল হংকংয়ে খেলার নেতৃত্ব দিয়েছিল কলসিন্ধু গ্রামের মেয়েরা তারপরে পাড়াটার মধ্যে আমরা লাউসে খেলা হয়েছিল লাউসে একটা দেশের নাম লাউসে খেলার মধ্যে কি যৌথভাবে চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল তার মধ্যে কি বাংলাদেশ একটি অন্তর্ভুক্ত ছিল অর্থাৎ দুজন দুটি দেশ যখন যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তখন একটি পার্ট ছিল কি একটি অংশে ছিল বাংলাদেশ ঠিক আছে দেখো তারপর প্যারাটি পড়ে সেটি হচ্ছে হু কুড ইভেন থিঙ্ক থিঙ্ক মানে চিন্তা করা দ্যাট দিস গার্লস উড সাইজ সিজ সিজ শব্দের অর্থ হচ্ছে ছিনিয়ে নেওয়া দ্য অর্জন করা দ্য ফার্স্ট সাফ আন্ডার এইটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ ইন ভুটান ইন টু থাউজেন্ড এইটিন রিমেনিং আনবিটেন রিমেনিং মানে কি স্মরণ করে রাখা আনবিটেন মানে কি অপরাজয় অর্থাৎ অধম্মিত অর্থাৎ অধম্য মেয়েরা তাহলে পুরো সেন্টেন্সের অর্থ হচ্ছে হু কুড ইভেন থিং কারা ভাবতে পারত যে হু কুড ইভেন থিং কারা জানত যে দিস গার্লস উড সিজ এই মেয়েরাই কি ছিনিয়ে আনবে দ্য ফার্স্ট সাফ আন্ডার এইটিন ওমেন চ্যাম্পিয়নশিপ ভুটান অর্থাৎ ভুটানে যখন দুই হাজার আঠারো সালে কি চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল তখন কারা জানত যে এই মেয়েরাই এই লিডারশিপটা ছিনিয়ে আনবে এবং কি রিমেনিং আনবিটেন তারা অদম্য হয়ে ফিরে আসবে অর্থাৎ ভুটানে যখন খেলা হয়েছিল সাফের তখনই কি তারাই কি তাদের ক্ষমতা দেখিয়েছিল অর্থাৎ বাঙালিরাই কি জিতেছিল অর্থাৎ বাংলাদেশ কি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ঠিক আছে তারপরে লক্ষ্য করো এখানে দি হোল নেশন ওয়াজ সো ওভার হেলমেট অ্যাট দেয়ার সাকসেস দ্যাট দ্য প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা গিভ দেম এ ওয়ার্ম রিসিপশন অ্যাট গণভবন হোয়ার তহুরা দ্য হাইস্ট স্কোরার ইন দ্য টুর্নামেন্ট অ্যালং উইথ হার কমরেডস রিকোয়েস্টেড হার দ্য ন্যাশনালাইজ দেয়ার সেকেন্ডারি স্কুল অ্যান্ড টু ডিজার ওয়াজ ফুলফিল ইমিডিয়েটলি অর্থাৎ দেখো পুরো টাপ প্যারাই কিন্তু একটা সেন্টেন্স দিয়ে হয়েছে ঠিক আছে মানে একটা সেন্টেন্স দিয়ে তাই তোমাদেরকে আমি ভেঙে ভেঙে আলাদা আলাদা করে পড়েছি বইয়ে কিন্তু একসাথে দেওয়া ঠিক আছে তাহলে এটা ভেঙে ভেঙে না পড়লে তোমরা অর্থগুলো বুঝতে পারবো না এখানে পুরো দেখো ওভার হেলমেট ওভার হেলমেট শব্দর অর্থ হচ্ছে অবাক হওয়া সারপ্রাইজ হওয়া চার্ম হওয়া আশ্চর্য হওয়া দেয়ার সাকসেস তাদের সফলতা প্রাইম মিনিস্টার মানে প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ দ্য ফুল নেশন নেশন মানে জাতি ফুল মানে পুরো পুরো জাতি ওয়াশো ওভার হেলমেট অবাক হয়েছিল অ্যাট দেয়ার সাকসেস অ্যাট দ্যাট দ্য প্রাইম মিনিস্টার বলা হয়েছিল পুরো জাতি কি তাদের এই সফলতা থেকে অবাক হয়েছিল প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রীও শেখ হাসিনা গেভ দেম এ ওয়ান রিসিপশন ওয়ান রিসিপশন ওয়ান মানে কি হচ্ছে উষ্ণ রিসিপশন মানে কি তোমাদের 
যে রিসেপশন করা আয়োজন করা আর কি ঠিক আছে সংবর্ধনা যেটাকে বলে রিসেপশন মানে সংবর্ধনা মানে উষ্ণ অর্থাৎ খুবই স্নেহের সাথে তাহলে শেখ হাসিনা গেভ দেম তাদেরকে শেখ হাসিনা দিয়েছিল এ ওয়ান রিসেপশন একটি উষ্ণ সংবর্ধনা এট গঙ্গ গণভবন গণভবনে কি তা প্রাইম মিনিস্টার তাদেরকে কি একটা উষ্ম অর্থ সংবর্ধনা দিয়েছিল তাদের সফলতার জন্য হয় যেখানে কি তোহরা তোহরা কে ছিল যে কিনা হায়েস্ট স্কোর করেছে টুর্নামেন্টগুলোতে সে গিয়েছিল এলং উইথ হার কমার্স কমার্স মানে কি সাথী যেটাকে একোম্পানি আমরা বলি ফেলো বলি ঠিক আছে তাদের তার সাথীদেরকে নিয়ে এবং সেখানে কি রিকোয়েস্ট করেছিল হার তাকে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে কি রিকোয়েস্ট করেছিল ন্যাশনালাইজ জাতীয়করণ করার জন্য দেয়ার সেকেন্ডারি স্কুল তাদের কি হাই স্কুলটি কি জাতীয়করণ করার জন্য অ্যান্ড দ্য ডিজায়ার এবং ইচ্ছা পোষণ কিছু হলো ওয়াজ ফুলফিল মানে ইচ্ছাটা যাতে ফুলফিল করা হয় সেটা কি ইমিডিয়েটলি তৎক্ষণাৎ তারা প্রধানমন্ত্রী কি মানে পদক্ষেপ নিয়েছিল তাহলে পুরো প্যারাটার অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে এই যে কল সিন্ধু গ্রামের মেয়েদের ফুটবল টিমদের এত সফলতা পুরো জাতি সেটা কি জেনে অবাক হয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রীও অবাক হয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী কি করেছে নিজে তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য গণভবনে মেয়েদের কি কি ডেকেছে এবং এই সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তোহরা নামে একজন প্লেয়ার যে কিনা তার সাথেদেরকে নিয়ে গেছিল এবং সবার পক্ষ থেকে সে বলেছিল যাতে তাদের যে হাই স্কুলে আছে সেটা যাতে কি জাতীয়করণ করে এবং অবিলম্বে এই ইচ্ছা পূরণও হয়েছিল তাদের ঠিক আছে তো ডিয়ার স্টুডেন্ট আজকের ক্লাসটি অর্থাৎ আজকের টিউটোরিয়ালটি এই পর্যন্তই কারণ এখানে তোমার দি অ্যানভিটেন্স গার্লস লেসন ফাইভটি একটু লং তাই আমরা কি দুইটি পার্টে কমপ্লিট করব একটি পার্টে কি তোমরা বোরিং ফিল করবা ঠিক আছে তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত যদি ক্লাস বুঝতে কোনো প্রবলেম হয় অথবা কোনো কিছু জানার ইচ্ছা জাগে তোমাদের অবশ্যই কি কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবা সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আল্লাহ হাফেজ